nosso Jesus Cristo. Então, tem essas três formas estão corretas. I'd rather have fruit juice. Isso aqui, aqui com o verbo have, eu preferiria tomar né, suco de fruta. Or I'd prefer to have fruit juice. Ou just I'd prefer fruit juice. Eu preferiria suco de fruta. We use a past tense after would rather when we speak about the actions of other people, even though that action may be in the present or future. Então, aqui é uma observação. Nós usamos tempo passado, depois de would rather, quando nós falamos sobre as ações de outras pessoas, mesmo que aquela ação possa estar no presente ou no futuro. Por exemplo, I'd rather you took a taxi. Eu preferiria que você pegasse um táxi instead of walking, ao invés de caminhar, de ir andando. Por, por quê? Because it's not safe on the streets at night. Porque não é seguro nas ruas à noite, andar caminhando nas ruas à noite. Okay? Another example. Outro exemplo. The film is quite violent. O filme é bem violento. I'd rather our children didn't watch it. Eu preferiria que os nossos filhos não assistissem. Porque é muito violento, né? So, we say, would you rather than? Nós é, falamos, preferiríamos do que? Então, por exemplo, for example, it's such a nice weather, I'd rather sit in the garden than watch TV. Está um tempo tão agradável. Eu preferiria sentar no jardim ao invés de ficar fechado na sala assistindo TV. Ok? And we use it. Would prefer rather than instead of. Nós usamos would prefer com rather than or instead of. Ou ao invés de. Por exemplo, it's such a nice weather. I'd prefer to sit in the garden, in the garden, rather than watch TV. Então, ao invés de usar so, o then aqui, ou melhor, ao invés de começar a frase com I would rather sit in the garden than watch TV, a gente pode falar I'd prefer to sit in the garden rather than watch TV. Eu preferiria sentar no jardim ao invés de assistir TV. Prefer, would you rather, express a general preference. Agora, expressando preferência geral. When we talk about general preference, we can use prefer or would you rather. The meaning is the same. Então, quando a gente fala sobre preferências gerais, nós podemos usar também tanto o prefer quanto would you rather. For example, I prefer walking to cycling. Eu prefiro caminhar do que andar de bicicleta. Or, I would rather walk than cycle. Eu preferiria andar, caminhar do que andar de bicicleta. Só notem a diferença. After prefer, we use the verb in the ing form. Conclusão. Depois do verbo prefer, a gente usa o verbo principal na forma do gerúndio, com o ing no final. Aquela forma, aquela linguagem telemática. Estou analisando, pensando, estudando, então é o ando, endo, indo, ondo. Então, é no gerúndio, uma ação que ainda continua acontecendo. Então, fica, I prefer welcome. Ah, o verbo tem que terminar com o ing to cyclone cycling então a gente usa a partícula to mas aqui não é de infinitivo ok essa é a preposição para então I prefer walking to cycle cycling eu prefiro caminhar do que andar de bicicleta ok então depois do, quando a gente usa o verbo prefer a gente usa o verbo principal na forma do gerúndio Okay. 
E quando a gente usa would rather, a gente usa o verbo principal no infinitivo, mas sem a partícula to. Então fica I would rather walk down cycle. Ok? Então essa é a diferença. Com prefer a gente usa no gerúndio e com would rather a gente usa com infinitivo, mas sem a partícula to. Ok? Another example. I prefer using a keyboard to writing with a pen. Eu prefiro, prefiro usar um teclado do que escrever com uma caneta. Or, I'd rather use a keyboard than write with a pen. A única diferença, o significado é o mesmo, mas a única diferença é que no prefer a gente usa no gerúndio e o would rather a gente usa no infinitivo. Se bem que é melhor escrever né, com a mão do que digitar no computador. Nosso cérebro grava muito melhor quando a gente escreve com a mão, quando a gente faz um resumo de próprio punho, escrevendo. E o cérebro não grava, não retém o que a gente vê na tela do computador. Se a gente lê no computador, nosso cérebro retém só 30% das informações que a gente vê. E quando a gente lê um livro, o nosso cérebro retém 70% do conteúdo do livro. Okay? Lendo esse livro. Então, a abreviação I'd significa I would. Então, nós podemos dizer prefer to or would you rather than. For example, I prefer walking to driving. Eu prefiro caminhar do que dirigir. Ou... I'd rather walk than drive. Should is a modal verb that has more than one meaning. O should é um verbo modal que tem mais do que um significado. The obvious meaning is that we use to give advice. O significado mais óbvio, né? Óbvio, é aquele que a gente usa para dar um conselho. You should quit smoking. Você deveria parar de fumar. Sabe que faz mal para a saúde, né? But it could also mean that you expect something to happen in the future. Mas também pode significar então, que você espera que algo aconteça no futuro. Por exemplo, John called me and told me he's on, the way, on his way. He should be here soon. O John me ligou e disse, mas o John me ligou e me disse que ele está a caminho. Então ele deveria estar aqui em breve. The past tense, the past tense of should is should have. Então o passado do should deveria seria should have. Ma plus past parts, ou mais o participio passado. Ok? Had better é uma outra expressão. It's similar, but it's used de forma more urgent advice with bad consequence. If you don't follow it. Então, had better é uma expressão que é semelhante, mas é usada para um conselho mais urgente. Urgente e com más consequências. Se você não seguir esse conselho, for example, you had better quit smoking or you will die. Você seria melhor que você parasse de fumar, ou você vai acabar morrendo, ou você morrerá. Ok? There are different ways we can ask about preference. Há várias maneiras que nós podemos perguntar sobre preferência. To ask about people's general stages or preference, we can use one of the following. Para perguntar para as pessoas sobre os seus gostos, suas preferências gerais, nós podemos usar uma dessas frases. They all have the same meaning. Todas elas têm o mesmo significado. Por exemplo, for example, which do you prefer, tea or coffee? Coffee. Qual você prefere, chá ou café? I prefer tea to coffee. Eu prefiro chá do que café. Which do you prefer drinking? Tea or coffee? Qual você prefere beber? Chá ou café? 
I prefer drinking tea to coffee. Eu prefiro beber chá do que café. Então percebo, eu posso usar as frases. Which do you prefer? Qual você prefere? Ou which do you prefer drinking? Qual você prefere beber? Ou ainda, which do you prefer to drink? Tea or coffee? Qual você prefere beber? Chá ou café? I prefer to drink tea than coffee. Prefiro beber chá do que café. Which do you like better? Tea or coffee? Qual você prefere mais? Chá ou café? I like tea better than coffee. Eu prefiro chá melhor mais do que café. Do you prefer tea or coffee? Você prefere chá ou café? I prefer tea to coffee. Então, perceba que todas essas frases têm o mesmo significado, ok? Which do you prefer? Do you prefer tea? Ok? Então, são formações diferentes, mas o significado é o mesmo. At a specific time. Em um tempo específico. Imagine that a friend is visiting your home. You offer to make him a drink. Imagine que um amigo está visitando sua casa. You offer to make him a drink. Você oferece para preparar um drink para ele. So you ask. Então você pergunta. Would you prefer tea or coffee? Você preferiria chá ou café? Tea, please. Chá, por favor. Ok? Now, unreal situations. Em situações Reais, imaginárias. For a real situations, we use would. Para situações imaginárias, a gente usa a expressão would do termo. Unfortunately, there is no chance that you will marry Bad Bitch or Johnny Depp. Felizmente, não há menor chance que você se case com Brad Pitt or Johnny Depp. Uma que eles já são casados, né? So, it's an unreal situation. So, we ask. Então, é uma ação irreal, né? Então, a gente pergunta. Would you rather marry Brad Pitt or Johnny Depp? Você preferiria se casar com Brad Pitt or Johnny Depp? Notice that, repare que, rather is always followed by a verb. Reparem que o, a expressão rather é sempre seguida por um verbo. Então, outra forma. A ah, resposta. I'd rather marry Johnny Depp than Brad Pitt. I think he's sexier. Eu preferiria me casar com Johnny Depp do que Brad Pitt. Eu acho que ele é mais sexy. Lembra que a gente já viu, né? Sexier. Esse aqui é um comparativo. Quando a gente compara duas coisas, se a palavra tem até duas sílabas, a gente acrescenta ER no final. Por isso que ficou sexier, mais sexy. Ok? Another example of this would be. Um outro exemplo disso seria. Would you rather be a bird or a dolphin? Você preferiria ser um pássaro ou um golfinho? I'd rather be a bird than a dolphin. Because I don't like fish. Eu preferiria ser um pássaro do que um golfinho, porque eu não gosto de peixe. Não é o meu caso, but... Negative answers. Em respostas negativas. Would you rather marry Brad Pitt or Johnny Depp? I'd rather not marry neither. Either. I'd rather marry David Beckham. Aqui, I'd prefer not to marry neither. Oh, sorry. I'd prefer not to marry either. Quando a gente usa o not, a gente pode usar either. Então, eu preferiria nenhum dos dois. Eu preferiria casar com David Beck.